हॅलो फ्रेंड्स बायोलॉजी मॅग्निफाईडमध्ये तुमचं परत एकदा स्वागत आहे कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन या टॉपिकमधला आजचा कुठला पॉईंट आहे सेन्सरी परसेप्शन अँड रिसेप्टर्स आता याच्या अगोदरचा तुमचा रिफ्लेक्स ॲक्शन राहिला आहे बरोबर की नाही पण बघा रिफ्लेक्स ॲक्शनवरती प्रश्नच आलेला नाही आहे मग हा जस्ट रिवाईज करा तुम्ही याच्यावरती जास्त फोकस नाही आहे सी ई टी सेलवाल्यांचा सुद्धा सो आपण काय घेऊयात याच्यामध्ये सेन्सरी परसेप्शन अँड रिसेप्टरवरचे क्वेश्चन्स घेऊयात आता या सेन्सरी परसेप्शन अँड रिसेप्टर्समध्ये बघा अजून या तर गोष्टी येणारच आहेत तुमच्या मेकॅनो रिसेप्टर आणि तुमचे किंवा एक्सटेरियर आणि इंटेरियर रिसेप्टर्स बरोबर की नाही त्याच्याबरोबरच तुमचं आयचं स्ट्रक्चर आणि इयरचं स्ट्रक्चर या दोन गोष्टी सुद्धा येणार आहेत बरोबर की नाही मग हे सुद्धा आता आपण घेणार नाही आहोत आपण फक्त एक्सटेरियर आणि इंटेरियर रिसेप्टर्स घेणार आहेत कारण याच्यावरती पण प्रश्न नाही आहे आणि याच्यावरती एखादा प्रश्न कधीतरी विचारला जातो सो तुम्ही रिवाईज करा जर त्याच्यामध्ये काही डाऊट असेल तर आपण मग त्याच्यामध्ये परत एखादा लेक्चर घेऊयात सो जे जास्त फोकस केले त्यांनी ते विचारत कारण याच्यानंतरचा जो तुमचा एंडोक्राईन ग्लॅन्डचा जो पार्ट आहे त्याच्यावरती जास्तीत जास्त प्रश्न विचारलेत जसं आपल्या पी एन एस ए एन एस आणि स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेनवरती विचारलं गेलं आहे तसं तुमच्या एंडोक्राईन ग्लॅ ग्लॅन्डवरती कंपल्सरी प्रश्न आहे बाळांनो सो जास्त वेटेज असणार आहे आपल्याला जास्त फोकस करायचं आहे हे लेक्चर आपलं याच्यानंतरचं असणार आहे ते खूप इम्पॉर्टंट आहे याच्यावरती आत्तापर्यंत नाही विचारला गेला शक्यतो प्रश्न हां याच्यावरती नीटला जे नीटला प्रिपेअर करतात त्यांनी लक्षात ठेवा नीटला याच्यावरती कंपल्सरी प्रश्न आहे आणि खूप छान डीप प्रश्न आहेत तर ते तिथं व्यवस्थित करा इयरचं जस्ट वाचून ठेवा ते मेमब्रेन वगैरे सगळे मग आता आपण क्वेश्चन स्टार्ट करूयात बघा फाइंड आउट द करेक्ट मॅच कॉलम ए आणि कॉलम बी मधलं करेक्ट मॅच बघा पेअर विचारण्याचा हा एक नवीन टाईप आहे बघा याच्यामध्ये आपल्याला एक लक्षात घ्यायची गोष्ट की आपण काय करतो ए ला बी बी ला ए बी ला सी असं जे काय असेल ते आपलं सगळं पेअर बट याच्यामध्ये करेक्ट मॅच म्हणजे एकच पेअर शोधायची कधी कधी असं सुद्धा असतं तर हे अजून सोपं असतं बरोबर की नाही मग तुम्हाला जास्त विचार करावा लागत नाही म्हणजे सोपा प्रश्न आहे पेअरमधला हा अजून सोपा प्रश्न आहे सी ई टी दोन हजार सतराला विचारलं आहे बघा आता हे सगळं आहे टॅक्टाईल रिसेप्टर फ्रिजिडो गस्टॅटो टँगो आणि हे सगळे त्यांचे परत फंक्शन्स दिले आहेत बरोबर की नाही हे बघण्याच्या अगोदर आपण काय करूयात हा पर्टिक्युलर काय आहे आपला जो सेन्सरी परसेप्शन किंवा रिसेप्टर्स आहेत याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं डिस्कस करायचं आहे दोन टाईप आहेत बरोबर की नाही एक आहे एक्सटेरियर रिसेप्टर्स आता मला सांगा एक्सटेरियर रिसेप्टर्स काय करणार आहे जे बॉ बॉडीच्या बाहेरचं जे असणार आहे समजा आता आवाज आला तर ते आहे त्याच्यानंतर काहीतरी गरम लागलं गार म्हणजे टेम्परेचर आहे या सगळ्या गोष्टी एक्सटेरियर रिसेप्टर करणार आहे म्हणजे थोडक्यात काय करणार आहे तुमच्या एक्सटर्नल स्टिमुलायला काय करतील ते रिस्पॉन्स करतील एक्सटर्नल स्टिम्युलायला आणि एक दुसरे कुठले आहेत तर तुमचे एंटेरो रिसेप्टर एंटेरो रिसेप्टर्स काय करणार आहे सांगा इंटरनल स्टिम्युलाय आता इंटरनल स्टिम्युलाय म्हणजे काय असणार आहे तहान लागली बरोबर थर्स्ट आहे किंवा त्याच्यानंतर पेन आहे आतमधले काय हार्मोनल चेंजेस आहेत हे सगळं काय करणार आहे पी एच टेम्परेचर हे सगळं इंटेरो रिसेप्टर्स करणार टेम्परेचर येणार नाही याच्यामध्ये तर एक्सटेरो आणि इंटेरो मग एक्सटेरोमध्ये आपल्याला माहिती आहे आता मी त्याच्यासाठी चार्ट दाखवते व्यवस्थित सगळं आपण ते एक्सप्लेन करूयात आणि चार्ट वाईज बुकमधल्या चार्टमध्ये आणि नंतर आपण क्वेश्चन घेऊयात याच्यामध्ये सुद्धा जास्त क्वेश्चन नाही विचारले गेले पण आपल्याला त्याचं व्यवस्थित टाईप डिस्कस करायचं आहे कारण एक क्वेश्चन याच्यामधून आपल्याला एक्सपेक्टेड आहे सी ई टी सुद्धा एक विचारलेला आणि बघूयात आता आपण बुकमध्ये बघा इथं तुमचे एक्सटेरो रिसेप्टर्स आहेत आणि हे तुमचे काय आहेत एंटेरो रिसेप्टर्स मग आता काय काय दिले टाईप दिलाय रिसेप्टरचा त्याच्यानंतर त्याचं लोकेशन आणि त्याचं फंक्शन हे फंक्शन्स खूप महत्त्वाचे आहेत बाळांनो याच्यावरती प्रश्न येतोच पहिला आपण मेकॅनो रिसेप्टर्स बघूयात आता मेकॅनो मेकॅनिकल म्हटलं की फिजिकल असणार आहे बरोबर की याच्यामध्ये काय आलं बघा टच कॉर्पोस्कल्स ऑफ स्किन आणि फ्री नर्व एंडिंग्स म्हणजे याच्यामध्ये टचचा बेसिकली तुम्ही प्रेशर आहे किंवा ते टचचा याच्यामध्ये काय होणार आहे सेन्सिटिव्ह किंवा त्याचं डिटेक्शन होणार आहे मग याच्यामध्ये बघा कसे काय फंक्शन आहे याचं सेन्सिटिव्ह टू टच अँड प्रेशर प्रेशर आणि टचसाठी हे सेन्सिटिव्ह आहेत मग त्याच्यासाठी पण परत वेगवेगळे आहेत टॅक्टाईल म्हटलं की ते कशासाठी येणार आहे टच टी टी लक्षात ठेवा बट याच्यामध्ये तसं नाही आहे टी टी टॅक्टाईल टच आणि टँगो प्रेशर तर हे लक्षात ठेवा दोघांचे वेगवेगळे विचारले जातात त्याच्यानंतरचं आहे थर्मोरिसेप्टर त्याचं लोकेशन आहे स्किन ऑब्विसली टेम्परेचर हे आपल्याला स्किनवरतीच कळणार आहे मग टेम्परेचरसाठी सेन्सिटिव्ह असणार आहेत ह्या याच्यामध्ये दोन्ही वेगवेगळ्या लक्षात ठेवायच्या फ्रिजिडो रिसेप्टर्स कशासाठी असतात कोल्डसाठी आणि हीट रिसेप्टर वॉर्मसाठी आता याच्यामध्ये विसरायचं काही कारण आहे करे बाळनो फ्रीज फ्रिजिडो कमी टेम्परेचर असतं मग कोल्ड आणि हीट रिसेप्टर वॉर्मसाठी असणार आहेत नेक्स्ट आहे केम किमो रिसेप्टर्स मग किमो रिसेप्टर्स कुठ
यासाठी काय होणार आहे ऑलफॅक्टरी म्युकोसानोचा वापरला जाणार आपल्याला पर्टिक्युलर स्मेल काय होतो आयडेंटिफाय होतो की हा याचा आहे आईने जेवण बनवल्यावर तुमच्या लक्षातच येत असेल बरोबर की नाही मग ते लक्षात ठेवा त्याच्यावरून रेग्युलरचीच एक्झाम्पल्स लक्षात ठेवायचे आणि टेस्टचं तर तुम्हाला ऑबियसली माहिती आहे त्याच्यानंतर मग याच्यामध्ये बघा गस्टॅटो रिसेप्टर्स कशासाठी येणार आहे टेस्टसाठी येणार आहेत आणि ऑलफॅक्टो रिसेप्टर्स स्मेलसाठी हे आपण क्रॅनियल नर्स बघताना सुद्धा तिथं तसंच बघितलं ऑलफॅक्टरी म्हटलं की ते कशासाठी असतं स्मेलसाठी आणि गस्टॅटो म्हटलं की ते टेस्टसाठी असतं इन जनरल सगळीकडे तेच लक्षात ठेवायचं आहे त्याच्यानंतर आहे स्टॅटो ॲक्युस्टिक रिसेप्टर स्टॅटो ॲक्युस्टिक रिसेप्टर कशासाठी आहेत इंटरनल इयर म्हणजे लोकेशन कुठे आहे इंटरनल इयर आणि फंक्शन काय आहे कॉकलियाचं फंक्शन आहे हि हिअरिंग सेमी सर्क्युलर कॅनलचं फंक्शन आहे बॅलन्सिंग बॅलन्स अँड इक्विलिब्रियम हे दोन्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे वेगवेगळे कारण वेगवेगळे विचारले जाऊ शकतात तुम्हाला क्वेश्चनमध्ये कळेलच फोटो रिसेप्टर फोटो म्हणजे लाईट असणार आहे म्हणजे आय रेटिना ऑफ आय असणार आहे रॉड कशासाठी असतात सांगा याच्यातले रॉड सेल्स सेन्सिटिव्ह टू डिम लाईट अँड ब्लॅक अँड व्हाईट इमेजेस म्हणजे रात्रीचं जे दिसतं किंवा ब्लॅक अँड व्हाईट इमेजेससाठी रॉड आणि कोन्स कशासाठी ब्राईट लाईट आणि कलर कोन कलर रॉड रात्रीचं बरोबर असं लक्षात ठेवा काहीतरी मराठी इंग्लिश मिक्स करून त्याच्यानंतर इंटेरो रिसेप्टास मग त्याच्यामध्ये बघा पहिला आहे प्रोप्रिओ रिसेप्टास मसल्स जॉईंट आणि फंक्शन काय सेन्सेशन ऑफ पेन टेन्शन सेन्सिटिव्ह टू व्हायब्रेशन्स इंटेरोमध्ये बघा विसरल ऑर्गन हंगर थर्स्ट पेन आता एक लक्षात घ्या इथं पण पेन होतं आणि इथं पण पेन होतं बट इथले सगळे विसरल ऑर्गनमधले पेन येणार आणि इथं जे मस्क्युलर ऑर्गन्स आहेत किंवा जॉईंट जॉईंट दुखत असेल तर ते प्रोप्रिओ रिसेप्टरचं काम आहे ते डिटेक्ट करणं आणि समजा आता विसरल ऑर्गनमध्ये काय आलं तुमचं हार्ट किडनी लंग्स त्याच्यामध्ये कुठं पेन असेल तर हे पेन इंडिकेट करायचं काम कोणाचं आहे एंटेरो रिसेप्टरचं तर हे व्यवस्थित लक्षात ठेवा याच्यामधला फरक बॅरो रिसेप्टर म्हणजे वॉल ऑफ बॅरियर बघा वॉल ऑफ कॅरोटेड बॉडीज मस्ट सेन्सिटिव्ह टू चेंजेस इन बॉड ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर हे वॉलवरती डिटेक्ट होणार आहे बरोबर नाही कॅरोटेड बॉडीच्या तर हे व्यवस्थित लक्षात ठेवा आता आपण याच्यावरचे प्रश्न बघूयात मग बघा फर्स्ट काय आहे सांगा याच्यामध्ये टॅक्टाईल रिसेप्टर आता टॅक्टाईल रिसेप्टर कशासाठी बघितला होता रे आपण मेकॅनोमधला टचसाठी म्हणजे आता बघा टॅक्टाईलला टच कुठं दिसतो याच्यामध्ये बी म्हणजे ए ला बी आला फर्स्टला त्याच्यानंतर फ्रिजिडो आता आपण बघितलेल्या थर्मो रिसेप्टरमध्ये फ्रिजिडो फॉर कोल्डसाठी म्हणजे इथं डी येणार आहे त्याच्यानंतर गस्टॅटो गस्टॅटो म्हणजे कशासाठी बघितला होता प्रेशरसाठी बघितलेला बरोबर की नाही सॉरी टेस्टसाठी बघितलेला बरोबर की नाही तीनला काय असणार आहे ए असणार आहे गस्टॅटो रिसेप्टर्स हे टेस्ट बडवरती असणार आहे तुमच्या टंगच्या बरोबर की नाही त्याच्यानंतर आहे टँगो रिसेप्टर आता टँगो रिसेप्टर कुठं बघितलेला प्रेशरसाठी तुमचा जो मेकॅनो रिसेप्टर आहे त्याच्यामधला प्रेशर मग प्रेशर कुठे आहे सी याच्यामध्ये मग बघा आता करेक्ट मॅचवाला बघितलं आहे पहिल्याला सी पहिल्याला सी आहे का नाही बी आहे म्हणजे हा गेला ऑप्शन दुसऱ्याला काय सांगितलं आहे ई सांगितलं आहे दुसऱ्याला काय आहे डी म्हणजे हा सुद्धा गेला तिसऱ्याला ए बघा तिसऱ्याला काय आहे ए आहे का बरोबर आहे म्हणजे ऑप्शन नंबर सी तुमचं आन्सर आलं टँगोला सी आहे म्हणजे चारला इथं सी नाही डी आहे म्हणजे हा ऑप्शन गेला म्हणून ऑप्शन नंबर सी तुमचा करेक्ट आहे बघा जो चार्ट आहे त्याच्यामध्ये कसाही बघा विचारलं का कसाही फिरवून विचारला जाऊ शकतो आता ह्या टाईपचा विचारला नेक्स्ट टाईम अजून वेगळ्या टाईपचा विचारतील पाठच करायचा टाईप त्याचे टाईप आहेत रिसेप्टरचे त्याचं लोकेशन आणि त्याचं फंक्शन चार्ट पाठच करा नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊयात बघा आयडेंटिफाय एक्स वाय झेड इन गिव्हन टेबल सी ई टी दोन हजार एकोणीसचा क्वेश्चन आहे बघा याच्यामध्ये सिंगल लायनर क्वेश्चन विचारले गेले नाहीत म्हणजे तुम्हाला इथं जास्त लक्षात ठेवलं आहे जसं चार्टचा सगळा उपयोग होतो आहे तिथं बघा मग काय दिले चार्टमध्ये रिसेप्टर लोकेशन आणि सेन्सिटिव्ह फॉर म्हणजेच फंक्शन दिले बरोबर की नाही तर आता हे आपल्याला कम्प्लीट करायचं आहे इथं एक्स आहे स्किन टेम्परेचर आता हे स्किन म्हटलं की तुम्हाला दोन गोष्टी आठवतील बरोबर की नाही एका येणार तुमचं मेकॅनो आणि दुसरं येणार आहे थर्मो मग मेकॅनोमध्ये काय येणार आहे टच आणि प्रेशर आणि थर्मोमध्ये टेम्परेचर बट इथं तुम्हाला क्लिअर झाले की नाही टेम्परेचर दिले म्हणजे ऑब्विसली इथं कुठला येणार आहे सांगा थर्मो रिसेप्टर येणार आहे मग बघा आता इथं पहिला मेकॅनो रिसेप्टर आहे मेकॅनो रिसेप्टर पहिल्यांदा फसवायला तो तुम्ही फक्त जर स्किनवरून गेला रिसेप्टर स्किन मग स्किनचा मेकॅनो तर तुम्ही इथं फसू शकता सो पुढचं सगळं वाचायचं ह्या तिन्ही वरून तुम्हाला ऑप्शन क्लिअर करायचं आहे मग इथं टेम्परेचर असल्यामुळं थर्मो येणार आहे मेकॅनो येणार नाही म्हणजे ए आणि बी ऑप्शन कॅन्सल झाला आता सी आणि डीमध्ये तुम्हाला आन्सर काढायचं आहे बरोबर की नाही एक्सचा तर आपला थर्मो रिसेप्टर फिक्स झाला त्याच्यानंतर आता किमो रिसेप्टर किमो रिसेप्टरमध्ये काय असतं रे बाळनं दोन गोष्टी असतात एक टेस्टसाठी आणि एक स्मेलसाठी मग इथं कुठला दिला आहे टेस्टसाठी मग टेस्टसाठी आपण मग
वेळ नसेल तर पुढचं शोधत बसायचं नाही तुम्हाला कळालं की नाही हंड्रेड पर्सेंट इथे आन्सर आहे याच्या पुढं कन्फ्युजन असण्याचा काहीही प्रकार नाही आहे बरोबर की नाही तर तुम्हाला काय केलं पाहिजे मग इथं क्लिक करून पुढं गेलं पाहिजे आता आपण डिस्कस करूयात प्रोप्रिओ रिसेप्टर हे मसल सटेत हे कुठलं आहे एंटरो हे दोन्ही कुठले होते एक्सटरो रिसेप्टरमधले होते हे एंटरो रिसेप्टरमधलं आहे आता बघा प्रोप्रिओ रिसेप्टर मसल आणि मग याच्यामध्ये काय येणार आहे थर्स्ट आणि पेन आता थर्स्ट कशामध्ये होतं सांगा रे बाळांनो थर्स्ट होतं एंटरो रिसेप्टरच्या विसरल ऑर्गनमध्ये आणि हे कसं होतं मसल मसल आणि अजून काय होतं जॉईंट होतं मग त्याच्यामध्ये काय होतं रे पेन थर्स्ट पण याच्यामध्ये आहे लक्षात घ्या एंटरो रिसेप्टरमध्ये बट ते कुठे आहे विसरल ऑर्गनमध्ये आणि इथं काय दिलं आहे मसल मग इथं काय येणार आहे तुमचे पेन येणार आहे मग पेनवाला हा ऑप्शन म्हणजे ऑप्शन नंबर सी ऑब्विसली इथं सुद्धा ऑप्शन इथंच क्लिअर होतोय तरी पण हे डिस्कस करायला पाहिजे आपल्याला नेक्स्ट क्वेश्चन घेतला आहे थोडासा गुगली आहे एम्समधून घेतला आहे सी ई टीचा तर नाही आहे हा एम्समध्ये विचारला गेला होता पण मी ह्याच्यामध्ये का घेतला आहे बघा जर असे फिरवून प्रश्न विचारले गेले तर तुम्हाला तो सोडवता यावा बघा काय सेन्सेशन ऑफ स्टमक पेन इज ड्यू टू एंटेरो रिसेप्टर एक्सटेरो रिसेप्टर बघा आता याच्यामध्ये ह्या मेन कॅटेगरीज येणार आहेत का रे बाळांनो नाही बरोबर जर हे दिलं नसलं तर हे येणार नाही मग बघा एंटेरो रिसेप्टर एक्सटेरो रिसेप्टर प्रोप्रिओ रिसेप्टर्स आणि टिलो रिसेप्टर आता हा सांगा टिलो रिसेप्टर हा काही क्वेश्चन असतो का हा काही प्रकार असतो का नाही म्हणजे हा डायरेक्टली कॅन्सल झाला हा येऊ शकत नाही राईट ठीक आहे म्हणजे तुमची प्रो ॲन्सरची प्रोबॅबिलिटी करेक्ट येण्याची वाढली त्याच्यानंतर एक्सटेरो रिसेप्टर मला सांगा स्टमक हे एक्सटेरो एक्सटर्नल ऑर्गन आहे का नाही म्हणजे हा सुद्धा गेला आता तुम्हाला याच्यामधून काय करायचंय आन्सर क्लिक करायचंय म्हणजे इथं तुमची फिफ्टी पर्सेंट प्रोबॅबिलिटी वाढली की नाही जेव्हा तुम्ही दोन एलिमिनेट करतात तेव्हा पन्नास टक्के चान्स आहे तुमचा बरोबर येण्याचा बरोबर आहे की नाही मग आता याच्यामध्ये बघा स्टमक पेन एंटरो रिसेप्टर म्हटलं आणि प्रोप्रिओ बघा एंटरो रिसेप्टरचा हा प्रोप्रिओ रिसेप्टर टाईप आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण काय बघितलं होतं मसल्स बघितलेले बघा मसल आणि एक काय बघितला होता जॉईंट बघितलेला बरोबर की नाही मग स्टमक पेन जॉईंटमध्ये तर येणार नाही आता बघा पेन आपण दोन ठिकाणी बघितलेला एक काय बघितलं होतं प्रोप्रिओ रिसेप्टरमध्ये बघितलेला आणि दुसऱ्या कशांमध्ये बघितलेला एंटरो बघा हे आय आणि ई ई आणि आय हे व्यवस्थित लक्षात ठेवा हा तुमचा एंटरो रिसेप्टर हा मेन टाईप आणि याचा टाईप सब टाईप काय आहे एंटेरो रिसेप्टर्स मग बघा आता इथं इंटरो म्हणा फार तर इथं एंटरो म्हणा आता विचारलंय काय एंटरो बघा आता एंटरोमध्ये काय लक्षात घ्यायचं एंटरोमध्ये आपण दोन बघितलेले बरोबर सॉरी इंटरोमध्ये दोन बघितलेले एक प्रोप्रिओ आणि एंटरो मग प्रोप्रिओमध्ये पण पेन वर्ड होता आणि याच्यामध्ये सुद्धा पेन वर्ड होता बट इथं जे लोकेशन आहे ते काय होतं विसरल ऑर्गन होतं आणि इथं लोकेशन आपण बघितलं काय आहे मसल अँड जॉईंट मग मला सांगा स्टमक हे कसं आहे मस्क्युलर ऑर्गन आहे म्हणून पेन स्टमक इन पेन कशामध्ये येणार आहे तुमच्या प्रोप्रिओ रिसेप्टर्समध्ये येणार आहे तर हे तुमचं थोडंसं ॲप्लिकेशन बेस्ट क्वेश्चन होता व्यवस्थित क्वेश्चन लक्षात ठेवा अशा टाईपचे क्वेश्चन आले तर तुम्हाला व्यवस्थित सोडवायचे इथं कन्फ्युजन करायचं काम नाही आहे इथं व्यवस्थित सोडवायचं आहे याच्याऐवजी मग इथं आता बघा हे ऑप्शन डायरेक्टली एलिमिनेशननी सुद्धा सुटत आहेत हे जरी तुम्हाला लक्षात नाही की नाही आलं तरी सुटतो आहे बट याच्याऐवजी इथं जर तुम्हाला हा ऑप्शन दिला असता की नाही एंटरो बघा हा पण दिला असता आणि इथं आयच्या जागी ई दिला असता तरी तुम्हाला मग याच्यामधून हे या टेक्निकने काढावं लागलं असतं तर केअरफुली वाचायचं आहे फक्त वाचायचं म्हणून वाचायचं नाही ही बोर्डची एक्झाम नाही बाळांनो सी ई आहे आय होप आजचं लेक्चर तुमच्या व्यवस्थित लक्षात आलं असेल खूप आपण क्वेश्चन्स नाही घेतले बट त्या पॉईंटवरचे आपण सगळ्या टाईपचे ऑलमोस्ट तीनमध्येच बरेचसे टाईप कवर झालेत आपले आता आपली असणार आहे आज तुमची मॉक टेस्ट आणि टॉपिक तुम्हाला सांगितलंच आहे दुसरा टॉपिक आहे जी इनिट्स नेचर एक्सप्रेशन अँड फंक्शन्स राईट मग जर बायोलॉजी मॅग्निफाईडवरचे तुम्हाला व्हिडिओज व्यवस्थित समजत असतील एक्झाम ओरिएंटेड वाटत असतील तर मित्रांनो चॅनलला जास्तीत जास्त शेअर करा लाईक करा सब्स्क्राइब करा और बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करा जेनेकर मजे नेक्स्ट वीडियोज तुम्हारा लगे ताच नोटिफिकेशन मिलन जाए थैंक यू फ्रेंड्स